Hola estudiantes, eh, soy el profesor de Ciencias Naturales, profesor Matías. El video de hoy tiene el objetivo de abordar las propiedades y los tipos de suelos que existen. ¿Ya? Para ello eh, elaboré una guía de trabajo con los contenidos y luego eh, una actividad de experimentación que espero puedan realizar ya que eh, consideré algunos materiales que pueden tener en su jardín, en su casa o en el, en el patio. Así que espero puedan realizarla. Vamos entonces con el objetivo de la guía de trabajo. Ya, recordemos que esto corresponde a la unidad número 1 del plan de ciencias naturales de sexto básico. Nuestro objetivo será comparar los tipos de suelo según su propiedad de permeabilidad. Ese va a ser el objetivo que ustedes eh, espero que logren con con la actividad final de la guía, ¿ya? una vez ya abordado el contenido. Para ello, tienen que leer atentamente el contenido, eh, subrayar lo que parezca importante, y luego tienen que resolver las actividades como ya dije. Ítem 1. Contenido. Propiedades del suelo. Lo que aquí hice fue eh, una introducción y una tabla con las propiedades y sus características definidas una a una. Así que vamos a ir con lo primero. Yo creo que hay que, como uno sabe, ¿cierto? Eh, gran parte de los alimentos que consumimos provienen del, del suelo, ya sea de forma indirecta o indirecta. Por ejemplo, vegetales crecen directamente del suelo, frutas, el árbol crece del suelo, ¿cierto? Eh, mariscos, eh, la mayoría vive sobre el suelo marino, los animales se alimentan del suelo, ¿cierto? Eh, por lo que nuestra subsistencia, ¿cierto? nuestra eh, forma de vida y nuestra, nuestro vivir en sí depende en gran medida de, de las propiedades que tenga el suelo. Ahora, las propiedades del suelo dependen de las proporciones de qué cosa? De su fracción mineral, es decir, de los minerales que éste tenga, también de su materia orgánica, del agua y del aire que contenga. Ahora, yo puedo clasificar las propiedades del, del suelo en tres propiedades físicas, químicas y biológicas, como lo hice acá, física, química y biológica. Cada una de esas propiedades eh, va a variar según la condición climática del lugar, de la ciudad de, y del tipo del suelo. ¿Ya? Y también varía según el manejo que le dé el ser humano. Ahora. Primera propiedad, propiedad física. Tiene tres características. Primera característica, textura. Se refiere a tamaño grano, o sea, tamaño eh, así más o menos medible a, a simple vista. Ahora, ¿qué se refiere a textura? Descripción. Depende de la proporción de partículas minerales diferente, en diferentes dimensiones, ¿cierto? Que van de menor tamaño, que se clasifican en arcilla y limo. O sea, tiene, tiene partículas menores a 0,6 milímetros, que es muy pequeñito, ¿ya? Si tiene partículas menores a esas, que uno ve así como tierra nomás, o ve suelos limosos, ¿ya? La, 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 los pedazos de suelo están, pero son muy chiquititos. También tenemos eh, textura de, de arena, ¿cierto? Es un poquito más grande el, el grano de arena. Y tenemos en grava y bloques, que son mayores a 2 centímetros. Ya así como eh, bloques de, de, de tierra, así, o grava, ya pelotas más grandes, ¿cierto? De, de tierra o de, de algún tipo de suelo. Ahora, un mayor, un mayor tamaño de esta, de esta textura eh, incrementa la porosidad del suelo. Que es la siguiente característica, porosidad. Es la cantidad de poros o espacios vacíos del suelo. Es decir la cantidad de agujeros que tenga el suelo por los cuales puede pasar algún líquido o entrar el aire. Y la última eh, característica de, de la propiedad física es la capacidad de retener agua, que se refiere a la cantidad máxima de agua que puede contener el suelo. Es decir, si yo riego un suelo de piedras, eh, 
la capacidad de retención de agua se refiere a la capacidad de agua que quede en ese suelo, ¿cierto? Que no solamente se filtre ya, sino a la que quede ahí. Y la capacidad de retención depende de su porosidad y de su textura, es decir, de las dos características anteriores. ¿Ya? Ahora, la otra propiedad, la química, también tiene tres características, que es la capacidad de intercambio. ¿A qué se refiere con capacidad de intercambio? Como dice ahí, es la capacidad del suelo para ceder nutrientes a las plantas. Es decir, no todos los suelos ¿ya? tienen eh, la, la misma eh, capacidad de intercambio. No todos los suelos van a nutrir de la misma forma a las plantas. Por eso en algunos suelos crecen más plantas y en otros suelos crecen menos. O hay que eh, preparar el suelo, ¿cierto? Con, con, con materia orgánica antes de, de sembrar, por ejemplo. La otra característica de la propiedad química es la salinidad. Se refiere a la cantidad de sales disueltas en el agua del suelo. Un suelo salino contiene exceso de sales disueltas, lo que puede afectar la capacidad de las raíces para absorber agua. Esto es bastante interesante porque eh, como propiedad química, ¿cierto? Y su característica de salinidad, eh, que un suelo tenga un poco de agua y en esa agua tenga eh, sales disueltas, afecta directamente a, a cuántas plantas pueden crecer ahí, porque las plantas si bien necesitan agua para crecer ¿cierto? y desarrollarse, eh, también necesitan que esa agua tenga eh, sale, sales justas o sales eh, eh, casi, eh, casi nulas, por así decirlo, requiere de agua ya más, más eh, líquida, eh, Natural, sin tantas sales. Luego tenemos la característica de fertilidad en la propiedad química. Que es la presencia de nutrientes de los que disponen las plantas. De nuevo aquí nos menciona las plantas, ¿cierto? Porque son las que crecen en el suelo principalmente. Y la fertilidad del suelo es, depende de la cantidad de nutrientes que éste tenga. Mientras un suelo sea con mayor nutriente, va a ser más fértil. Un suelo poco fértil, es decir, que tiene pocos nutrientes. Y luego tenemos la propiedad biológica al final. Propiedad biológica que tiene dos características. La presencia de humus, ¿ya? el humus eh, el que hacen las lombrices de tierra, por ejemplo. Y la presencia de seres vivos. ¿ya? Presencia de humus. Hay la descripción es que la capa de humus sobre el suelo le confiere una estructura blanda y esponjosa y le da mayor capacidad de retener agua. Mientras más humus tenga un suelo, ¿cierto? la propiedad biológica eh, se va a ver incrementada, ¿ya? porque el humus le da la capacidad al suelo de retener agua y a la vez ser esponjoso, ¿ya? y al retener agua permite el crecimiento de plantas. Luego tenemos la presencia de seres vivos. Diversidad biológica que habita en el suelo, menciona como descripción. Y dentro de esa diversidad biológica se incluyen bacterias, hongos, animales y plantas. Es decir, todos los seres vivos. Por lo tanto, el cuadro nos describe ¿cierto? las tres propiedades eh, del suelo. Propiedades física, química y biológica. Y a su vez... Todas tienen características, ¿ya? Y cada característica tiene una descripción que están estrechamente relacionadas con su, con, con su funcionalidad, ¿ya? Gracias a esas características de cada propiedad, los suelos son diferentes, ¿cierto? Y podemos observar la belleza de diferentes suelos alrededor del mundo. Ahora, el siguiente contenido... Es los tipos de suelo que existen, es decir, la diversidad de estas de esta, eh, bellezas de territorio. La primera imagen muestra un suelo rocoso, ¿cierto? Muchas rocas, típico de una montaña, cerca de un volcán, ¿cierto? O una playa que sea eh, rocosa. Luego tenemos un suelo arenoso, ¿ya? típico de un desierto, la orilla de una playa también, ¿ya? arenoso. 
el suelo limoso que quizás no, no, no lo apreciamos muy bien pero suele ser el suelo ya como más normal en, entre, entre el, las rutas por ejemplo que nosotros tomemos a diario el suelo limoso es como la, la tierra normal con un tanto de arena y tierra ¿ya? no es arenoso arenoso como el, la orilla de la playa el limoso tiene un poco de arena y un poco de, de, de tierra ¿ya? para verlo así como como imaginárselo Luego tenemos el suelo arcilloso, que es ese, ese suelo rojizo, ¿cierto? El que se caracteriza por, por ser más, eh, tener una capacidad mejor de retener agua. Y tenemos el suelo orgánico, el típico suelo de tierra de hojas, por así decirlo, de humus. El que tienen los maceteros, ¿cierto? Cuando uno planta una planta. Ese suelo. Ahora, esos tipos de suelo tienen características pequeñas que también las coloqué en una tabla para hacerlo más ordenado. Y empezaremos con el rocoso. Son suelos duros, secos y generalmente impermeables. Casi no presentan horizontes A ni B, ¿cierto? Y la roca aparece en la superficie. Si recordamos, eh, los horizontes A y B eran eh, el horizonte A, ¿cierto? La superficie donde tenía plantas, seres vivos. El suelo rocoso no lo tiene. Y B, que era la, la principal, la capa de, de materia orgánica, tampoco. El suelo rocoso carece de esas dos capas. Luego tenemos el suelo arenoso, que se observa ahí en un desierto. En este suelo, sus partículas están muy sueltas. Si se han fijado que agarran un puñado de arena y lo dejan caer, y cae así uh, muy, muy tranquilamente, muy rápido es porque las partículas de arena están muy sueltas ¿ya? y lo que los vuelve un, un, un suelo bastante poroso como mencioné ahí, y permeable ¿ya? poroso vamos a arreglarlo aquí porosos ahí sí porosos y permeables ¿ya? por lo que tienen escasa humedad si se fijan el rocoso era impermeable es decir que el agua casi, casi no, no penetra en el suelo. O sea, va a escurrir entre las rocas. Y el arenoso es permeable. Es decir que el agua se filtra muy bien por el suelo, entre sus moléculas. Luego tenemos el suelo limoso. Que era el suelo así como normal, entre comillas, que le decía yo. Dice, son muy compactos y filtran el agua con facilidad. Por lo que su capacidad de retención de agua es baja. ¿Ya? El suelo limoso es un poco más compacto, ¿cierto? Compacto se refiere a que está más, más apretadito y gracias a su, ¿cierto? A que filtra el agua, eh, también tiene la capacidad de retener agua, que era una de, la, de las características. Luego tenemos el suelo arcilloso. Eh, son blandos y compactos, por lo que son... Eh, menos permeables y retienen humedad lo que favorece el crecimiento de plantas ¿ya? el suelo arcilloso casi, casi siempre es ese suelo que está en el sur de Chile para los que conocen eh, allá el, el suelo más, más rojizo ¿cierto? como la arcilla esa que compran eh, para hacer figuras ¿cierto? Que tengo una aquí. como esta arcilla eh, de, de ese color es el suelo eh, arcilloso ¿ya? Es menos permeable, claro, porque la arcilla está más compacta y retiene humedad porque al estar más compacto, ¿cierto? La, eh, el agua se demora más en, 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 en filtrarse capa por capa y a su vez es más blando, ¿cierto? Al tocar, como la arcilla. Y finalmente tenemos el suelo orgánico, que es el que quizás eh, todos han visto y tenido en sus manos, que es el el suelo de una maceta, la tierra de hoja, ¿cierto? El humus es rico en materia orgánica, tiene restos, ¿cierto? De plantas, de raíces, de ramitas, son esponjosos, permeables y retienen una gran cantidad de agua, lo que es ideal para el desarrollo de la vida. Por eso el suelo orgánico o la tierra de hoja, ¿cierto? Es ideal para las macetas porque al tener, ¿cierto? Mucha materia orgánica aporta muchos nutrientes. Al retener eh, una gran cantidad de agua, mantiene la humedad y le entrega agua a la planta. Luego de eso, esperando haya quedado 
claro cada característica y ya saben que pueden repasarlo, ponerle pausa al video cuando lo, lo desean. Ahora pasaremos a las actividades. Y la actividad tiene el objetivo, ¿cierto? Que es el de la guía, que es vamos a comparar tipos de suelo según su propiedad de permeabilidad. Recordemos que vimos cinco tipos de suelo. Ahí están. Rocoso. Lo voy a colocar la imagen mejor. Rocoso, arenoso, limoso, arcilloso, orgánico. Ahora, yo sé que en estas circunstancias quizás muchos no salen de su casa. O, o algunos sí salen. Pero lo, lo, lo importante es que para comparar esta, estos suelos y ver qué, qué tan buena es su permeabilidad al agua. Es decir, qué tan rápido la atraviesa el agua cierto hacia abajo qué tanta agua retienen, puedan eh, eh, escoger el suelo que tengan a su disposición. Por ejemplo, eh, yo le puse al menos tres tipos de suelo en los materiales, rocoso, ¿cierto? Como lo voy a marcar acá, arenoso y orgánico. Porque el rocoso pueden juntar piedras en el arenoso, haciendo generalmente un agujero en, la, en cualquier parte de la tierra y, y, ¿cierto? Excavando, al final encuentran un poco de arena. Y lo orgánico puede sacarlo de un macetero. Ahora el que puede reunir los cinco lo puede hacer. Pero el primer paso va a ser las cinco botellas. Pueden ser de estas. ¿Cierto? Lo que tienen que hacer, si van a ocupar botella. Eh, o si tienen vasos y, y pueden ocupar vasos plásticos. Pero la idea es que ocupen de esta. Esta botellita, ¿cierto? La cortan más o menos por ahí. Y al cortarla, les queda una botella así, ¿cierto? Mitad y mitad. Ahora, lo que tienen que hacer es invertir la parte de arriba e introducirla acá, en la de abajo. Obviamente, deben hacerle algunos agujeros a la tapita, como lo muestro ahí, para que el agua obviamente filtre. Al colocarlo, yo lo rotulé y le puse... Que si se ve, arcilloso. ¿Ya? Este lo voy a jugar para el arcilla, que está acá. Le voy a echar un poco de arcilla. Entonces la idea es que después le echen a esta parte el tipo de suelo. Por ejemplo, las roquitas. ¿Cierto? Miren, a este le eché las piedras. ¿Ya? El rocoso, puras piedras. Y lo dejen sobre la segunda parte, la de abajo. Luego van a poder echarle el agüita. Y ver qué tan buena permeabilidad o retención de agua tiene. ¿Ya? Esa es la idea con la botella. Que hagan eso primero. Pueden ser eh, botellas de cualquier tipo de, de, de líquido o sustancia. ¿ya? Siempre y cuando eh, la, le echen una un, un enjuagada antes. Y con respecto al tipo de suelo. Claro, los tres más fáciles sería el del macetero, el del orgánico. El rocoso, juntar las piedras, rocas y el suelo arenoso, que sería, a lo mejor si alguien tiene arena de gato, también sirve esa arena. ¿ya? Obviamente esté limpia, pero eh, yo saqué arena del patio de mi casa y hice un agujero de unos 10-15 centímetros y al final había arena. ¿ya? Uno se da cuenta porque el suelo es más arenoso. Van a necesitar un poco de agua, como lo puse ahí, una palita o una cuchara, ¿cierto? Para recorrer el tipo de suelo y plumones para también pueden usar papelitos para colocarle como yo le coloqué acá y plumones ¿Ya? yo lo pedí acá con stick fix por mientras eh, les coloqué acá cómo simular los tipos de suelo desde tu casa o lugar cercano en el caso de que no puedan salir muy lejos ¿Ya? el rocoso pueden recolectar diferentes piedras y rocas cierto del patio del jardín en el arenoso, haciendo el agujero que les mencionaba, ¿cierto? Al final del, del suelo empieza a aparecer un poco de arena. El suelo limoso. Eh, limoso lo consideré como el, el suelo típico, ¿cierto? Del, del patio. Ese suelo. El arcilloso. Eh, si alguien tiene arcilla o un poquito de greda en la casa, la puede usar 
servía, sino eh, lo omiten. Y el orgánico, que sería el de sacarle un poco de tierra de hoja a una maceta, a una maceta o a, si tienen así como un jardín, sacar un poco de ahí. Pasos a seguir. Ahora voy a explicar cómo, cómo voy a trabajar esto. ¿ya? Recuerden, cortar las cinco botellas primero, ¿cierto? Invertirla y armar el, el, el sistema. ¿Ya? Realizar los agujeros a las tapas, recuerden, para que filtre el agua. Recolectar sus tipos de suelo. Agregar a las botellas cada tipo de suelo, ¿cierto? Rotulando cada botella. No se olviden, para que no se les olvide, el nombre del tipo de suelo. Y una vez que tengan todos los suelos eh, separados, 1, 2, 3, o los 5 si pudieran, eh, apliquen agua uno por uno y vean qué sucede con, con la permeabilidad del suelo hacia el agua. Si es capaz de retenerlo o no es capaz de retenerlo. Esa es la primera pregunta así como eh, eh, inicial, ¿ya? Porque yo les puse preguntas acá, pero van, van, van aplicadas ya más específicas. En la primera pregunta, A. ¿Qué tipo de suelo, en qué tipo de suelo el agua atravesó con mayor facilidad? Ya, de los tres o los cinco, ¿en cuál el agua eh, eh, pasó más rápido de, de, de arriba hacia abajo al momento de echarlo? ¿Ya? Y eh, ahí colocan su idea de a qué creen que se debe. Pueden apoyarse de, de las características. Perdón, pueden apoyarse de las características que salen en la tabla ya, para describir a qué creen que se debe. En la B, eh, ¿qué tipo de, ¿en qué tipo de, de suelo el agua tuvo más dificultad para atravesar? Es decir, ¿en cuál suelo el agua ustedes la echaron y, y no bajaba? Se quedaba ahí, o, o, o tuvieron, se, 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 ¿cómo se, llama? se llenó el, el, el envase. ¿Ya? Tengan cuidado, porque en uno de los suelos, Quizás el agua no va a bajar tan rápido. Y ahí describen por qué creen que pasó eso. Pueden usar una de las propiedades y su característica del cuadro de arriba. Luego en la C, ¿qué tipo de suelo es más permeable? Es decir, ¿en qué tipo de suelo el agua pasó más rápido? Es la pregunta inicial, ¿se acuerdan? ¿Cuál era más permeable? Y luego en la D, según su permeabilidad, es decir, cuando pasaba el agua, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Cuál de estos suelos podría ser podría eh, servir, cierto? Eh, para hacer cultivos. Ya, ahí yo logré como cuál de estos suelos se podría cultivar más fácilmente. Pero en el fondo es cuál de estos eh, tres o cinco suelos que ustedes eh, puedan construir. Eh, ¿Cuál de esos creen ustedes que les sirve para hacer cultivos y hacer crecer plantas? ¿Ya? Porque recuerden que dentro de las propiedades. Eh, dentro de la propiedad biológica eh, una de las características es que crecían ciertos eh, plantas, seres vivos entonces uno de los suelos permite retener cierta cantidad de agua y hacer crecer eh, plantas ¿ya? ¿cuál sería más, más fácil para eso? esa es la pregunta bueno eh, el, el, el plazo para la actividad eh, hasta el lunes 25, lo coloqué hasta el lunes porque igual el, el, es viernes 21, o si no me equivoco, creo que sí, y eh, quizás no todos pueden realizar la actividad al tiro o juntar el, los mismos suelos en un día, entonces les doy a todo plazo, eh, la idea es que después respondan las preguntas, y el que quiere enviar una foto de, de los tres o cinco tipos de, de suelo ordenados, eh, puede hacerlo también al correo que está acá. ¿ya? Si alguien tuvo dificultad en el correo anterior es porque el, el Word me corrigió, le puso acento ahí al, a la E. Y es así normal el correo. ¿ya? Así. Normal, sin ningún tilde. Y bueno. Espero que eh, puedan eh, eh, ver qué tan permeables son los suelos que tengan ahí en su jardín o en su patio y les guste la actividad y puedan aprender el contenido de las propiedades y característica, 
características que tienen nuestros suelos. ¿ya? Eh, también voy a adjuntarle un, un pequeño video, siguiente, ¿cierto? Con, con mis suelos ordenados y luego en la retroalimentación ya haré la demostración de la permeabilidad echándole agua a cada tipo de suelo que tengo para que también lo puedan ver y, y comparar con lo que logren ustedes, ¿ya? Así que eh, les dejaré un pequeño video siguiente y ahora yo me despido. Que estén bien y manténganse motivados y cuídense. Que estén bien. Bueno, eh, acá les dejo eh, un video de cómo armé los suelos. Si se fijan ya, ya conocen cómo armé las botellas. Tenemos el suelo limoso, ¿cierto? Miren. Es como la tierra normal, tiene un poquito así como de arena, como la de la superficie. Luego tenemos el orgánico, ¿Ya? el suelo orgánico, que es la tierra de hojas que saqué de una maceta. Si se fijan, tiene materia orgánica, un resto de hojas, ¿cierto? Ramitas y esas cosas. ¿Ya? El orgánico. Luego puse el arenoso. Hice un agujero bastante profundo y logré sacar un poco de de arena ¿ya? si se fijan es como bien especial ¿ya? y luego el rocoso que son varias piedras ¿cierto? dentro de la recuerden que todas están así ¿cierto? base y la parte de arriba y que abajo tiene agujeros para la para la, el filtrado, ¿cierto? Para evaluar la permeabilidad. Y bueno, el arcilloso que está acá vacío porque voy a, tengo que echarle la arcilla y no la he querido ocupar porque aún no voy a, a, a revisar en conjunto con ustedes eh, el proceso. Entonces, si le echo la arcilla se va a poner dura y, y después no va a filtrar nada. Porque como está la arcilla blanda, sí, sí filtra, pero al echarla ahí se va a secar y, y no va a filtrar. Pero más o menos así debería quedarle al que pueda hacerlo. El que no hace los tres del medio. Orgánico, arenoso y rocoso. Y el que pueda hacer los cinco, bienvenido. Espero eh, disfruten la actividad. Hasta luego chicos.